మనందరం చిన్నప్పుడు చదువుకున్నది ఒకటే మన భూమి సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతుంది అని అలాగే మన సోలార్ సిస్టమ్ లోని మిగిలిన గ్రహాలన్నీ సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయి మన సోలార్ సిస్టమ్ కి చెందిన ఏ పిక్చర్ ని చూసినా లేదా ఏ వీడియోని చూసినా అన్ని గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగానే మనకు కనిపిస్తాయి కానీ మీకు తెలుసా ఇప్పటి వరకు మీరేదైతే చూసారో ఏదైతే చదివారో అది టెక్నికల్ గా రాంగ్ అని అసలు నిజమేంటంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ లోని ఏ గ్రహం కూడా సూర్యుని చుట్టూ తిరగదు ఇది నిజం ఇప్పుడు మీ కొన్ని డౌట్స్ రావచ్చు మరి గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరగకపోతే దేని చుట్టూ తిరుగుతున్నాయి గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయన్నదే అబద్ధమైతే మన పుస్తకాల్లో మనకలా ఎందుకు చదివిస్తారు ఇప్పటి వరకు మనం చూసిన సోలార్ సిస్టమ్ కి చెందిన పిక్చర్స్ వీడియోస్ అన్నీ తప్పేనా అంటే కాదు ఆ పిక్చర్స్ తప్పు కాదు ఆ వీడియోస్ కూడా తప్పు కాదు కానీ గ్రహాలు మాత్రం సూర్యుని చుట్టూ తిరగవు గ్రహాలు సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతాయని మనకెందుకు చదివిస్తారు అంటే ఎలాంటి టెక్నికల్ విషయాల అవసరం లేకుండా మనం మన సోలార్ సిస్టమ్ ని సింపుల్ గా అర్థం చేసుకోవడానికి మాత్రమే అలా చెప్పడం జరుగుతుంది ఈ వీడియోలో అసలు గ్రహాలు దేని చుట్టూ తిరుగుతాయి మన సూర్యుడు కూడా దేని చుట్టూ తిరుగుతాడు అనే విషయాలను క్లారిటీగా తెలుసుకుందాం మరెందుకు ఆలస్యం ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి అప్పుడే మీకు ఈ వీడియో అర్థమవుతుంది గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా మారని మన సిలబస్ ప్రకారం ప్రతి గ్రహం తన దగ్గరలో ఉన్న నక్షత్రం చుట్టూ తిరుగుతూ ఉంటుంది ఇదే విషయం మనందరి బ్రెయిన్లలో కూడా ఫీడ్ అయింది కానీ ఇది నిజం కాదు అసలు నిజమేంటంటే ఈ విశ్వంలో ఉన్న అన్ని గ్రహాలు అన్ని నక్షత్రాలు కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మార్స్ చుట్టూ తిరుగుతాయి ఈ కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మార్స్ నే టెక్నికల్ గా బ్యారీ సెంటర్ అంటారు బ్యారీ సెంటర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకునే ముందు కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మార్స్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఈ విశ్వంలో ఉన్న ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మార్స్ తప్పనిసరిగా ఉంటుంది ఇది ఎలాంటిదంటే ఏ పాయింట్ నుండి అయితే ఒక ఆబ్జెక్ట్ ని ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చేయగలుగుతాము ఆ పాయింట్ నే కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మార్స్ అంటారు ఈ పాయింట్ నుండి ఆ బాడీని ఈజీగా బ్యాలెన్స్ చేయవచ్చు ఉదాహరణకి ఒక స్కేల్ ని కనుక మనం తీసుకున్నట్టయితే దీని సెంటర్ లో ఒక వేలు నుంచి దీన్ని బ్యాలెన్స్ గా నిలబెట్టవచ్చు ఏ పాయింట్ నుండి అయితే స్కేల్ ని బ్యాలెన్స్ గా నిలబెట్టగలుగుతామో ఆ పాయింట్ నే దాని యొక్క కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ అంటారు ఈ స్కేల్ యొక్క కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ దీని మధ్యలో ఉంది కానీ అన్ని రకాల వస్తువుల యొక్క కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఒకే విధంగా ఉండదు ఉదాహరణకి ఒక సుత్తిని గనక మనం తీసుకున్నట్టయితే దాని యొక్క బరువు అన్ని ప్లేస్లలో సమానంగా ఉండదు కర్రతో పోల్చుకుంటే ఐరన్ తో చేసిన వైపు బరువు ఎక్కువగా ఉంటుంది దీనివల్ల దీన్ని స్కేల్ ని బ్యాలెన్స్ చేసిన విధంగా దీని మధ్యలో వేలు నుంచి మనం బ్యాలెన్స్ చేయలేము ఎందుకంటే ఐరన్ తో చేసిన వైపు బరువు ఎక్కువగా ఉండటం వల్ల ఒకవేళ మనం బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ప్రయత్నించినా ఇది ఆ వైపుకే పడిపోతుంది మరి దీని యొక్క కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎక్కడ ఉంది అని అంటే అది దాదాపు ఐరన్ తో తయారైన ఈ ప్లేస్ లోనే ఉంటుంది దీని వల్ల మనకు తెలిసింది ఏంటంటే ఒక నార్మల్ బాడీ యొక్క బరువు రెండు వైపులా సమానంగా ఉంటే దాని కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎప్పుడు మధ్యలో ఉంటుంది అలా కాకుండా ఒక వైపున మాత్రమే ఎక్కువ బరువు ఉంటే దాని కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఎప్పుడు ఏ వైపైతే బరువు ఎక్కువగా ఉంటుందో ఆ వైపే ఉంటుంది ఇప్పుడు బ్యారీ సెంటర్ అంటే ఏంటో తెలుసుకుందాం ఏ విధంగానైతే ప్రతి ఆబ్జెక్ట్ కి ఒక కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుందో అదే విధంగా స్పేస్ లోని ప్రతి రెండు బాడీల మధ్య కూడా ఒక కామన్ సెంటర్ ఆఫ్ మాస్ ఉంటుంది దీన్నే బ్యారీ సెంటర్ అంటారు ఈ పాయింట్ చుట్టూనే మన విశ్వంలోని నక్షత్రాలు గ్రహాలు అన్ని తిరుగుతూ ఉంటాయి రెండు బాడీల మధ్య బ్యారీ సెంటర్ ఎక్కడుంది అన్నది ఆ రెండు బాడీల యొక్క బరువు మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఆ రెండింటిలో ఒకదాని బరువు ఎక్కువగా ఉంటే బ్యారీ సెంటర్ బరువు ఎక్కువగా ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ కి దగ్గరగా ఉంటుంది ఉదాహరణకి సూర్యుడు భూమిని గనక మనం చూస్తే సూర్యుడు భూమి కన్నా మూడు లక్షల ముప్పై ఒక్క వేల రెట్ల ఎక్కువ మాస్ ని కలిగి ఉంటాడు సూర్యుడు ఇంత ఎక్కువ బరువుని కలిగి ఉండటం వల్ల సూర్యునికి భూమికి మధ్య ఉన్న బ్యారీ సెంటర్ సూర్యుని యొక్క కేంద్రకానికి దాదాపుగా నాలుగు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంటుంది సూర్యుని లోపల ఉన్న ఈ పాయింట్ చుట్టూనే మన భూమి తిరుగుతూ ఉంటుంది సూర్యుడు కూడా ఈ పాయింట్ చుట్టూనే తిరుగుతాడు కాని మనం దూరం నుంచి చూస్తే మన భూమి బ్యారీ సెంటర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా కాకుండా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా కనిపిస్తుంది అదే మనం జూపిటర్ ని గనక ఎగ్జాంపుల్ గా తీసుకుంటే జూపిటర్ మన భూమి కన్నా మూడు వందల పద్దెనిమిది రెట్ల ఎక్కువ మాస్ ని కలిగి ఉంది మన సోలార్ సిస్టమ్ లోని అన్ని ప్లానెట్స్ యొక్క బరువు కన్నా జూపిటర్ యొక్క బరువు రెండున్నర రెట్లు ఎక్కువ జూపిటర్ ఇంత ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉండటం వల్ల జూపిటర్ సూర్యుడికి మధ్య ఉండే బ్యారీ సెంటర్ సూర్యుని యొక్క కేంద్రకానికి ఏడు లక్షల నల
ఒకవేళ ఆ రెండు బాడీల వరకు సమానంగా ఉంటే వాటి బ్యారీ సెంటర్ కూడా ఆ రెండింటి మధ్యలో ఉంటుంది అదే ఒకవైపు మాత్రమే బరువు ఎక్కువగా ఉంటే ఏ వైపైతే బరువు ఎక్కువగా ఉందో ఆ వైపే బ్యారీ సెంటర్ ఉంటుంది ఇప్పటి వరకు నేను చెప్పిన దాని ప్రకారం బ్యారీ సెంటర్ అంటే ఏంటో అది ఎలా ఏర్పడుతుందో మీకు అర్థమయ్యే ఉంటుంది ఇక మన సోలార్ సిస్టమ్ విషయానికి వస్తే దీనికి కూడా ఒక బ్యారీ సెంటర్ ఉంది ఈ పాయింటే మన పూర్తి సోలార్ సిస్టమ్ లోని అన్ని ఆబ్జెక్టుల యొక్క బరువుకు సెంటర్ పాయింట్ అది సూర్యుడు కావచ్చు గ్రహాలు కావచ్చు మరేదైనా కావచ్చు అన్ని ఈ కామన్ బ్యారీ సెంటర్ చుట్టూ మాత్రమే తిరుగుతాయి కానీ మన సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క బ్యారీ సెంటర్ ఎప్పుడూ ఒక ప్లేస్ లో ఫిక్స్డ్ గా ఉండదు ప్రతి నిమిషం ఇది మారుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే స్పేస్ లో ఉన్న గ్రహాలు ప్రతి సెకండ్ కొన్ని వేల కిలోమీటర్ల స్పీడ్ తో తిరగటం వల్ల ఈ పాయింట్ మారుతూ ఉంటుంది ఈ సమయంలో మన సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క బ్యారీ సెంటర్ ఎక్కడుంది అనేది ఈ సమయంలో అన్ని గ్రహాలు తమ తమ ఆర్బిటాలలో ఎక్కడ ఉన్నాయో అన్న దానిపై ఆధారపడి ఉంటుంది మరో విషయం ఏంటంటే మన సోలార్ సిస్టమ్ లోని పూర్తి బరువులో సూర్యుని ఒక్కని బరువే నైంటీ నైన్ పాయింట్ ఉండటం వల్ల చాలా వరకు మన సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క బ్యారీ సెంటర్ సూర్యునికి లోపలి భాగంలోనే ఉంటుంది అందువల్ల అన్ని గ్రహాలతో పాటు మన సూర్యుడు కూడా ఈ పాయింట్ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ బ్యారీ సెంటర్ చుట్టూ తిరగడం వల్లే మన సూర్యుడు తన ప్లేస్ నుంచి కదులుతూ ఉంటాడు ఈ బ్యారీ సెంటర్ సూర్యుని లోపలే ఉండటం వల్ల మన గ్రహాలు బ్యారీ సెంటర్ చుట్టూ తిరుగుతున్నా సూర్యుని చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగానే అనిపిస్తుంది కాని ఒక్కోసారి ఈ బ్యారీ సెంటర్ సూర్యునికి బయట కూడా ఉంటుంది ఆ సమయంలో అన్ని గ్రహాలతో పాటు సూర్యుడు కూడా బయటున్న ఈ బ్యారీ సెంటర్ చుట్టూనే తిరుగుతూ ఉంటాడు ఈ పిక్చర్ ని గనక మీరు చూసినట్టయితే ఏ విధంగా మన సోలార్ సిస్టమ్ యొక్క బ్యారీ సెంటర్ ప్రతి సంవత్సరం మారుతూ ఉంటుందో మీరు అర్థం చేసుకోవచ్చు ఈ కాన్సెప్ట్ స్పేస్ లోని ప్రతి రెండు ఆబ్జెక్ట్ల మధ్య పనిచేస్తుంది అవి నక్షత్రాలు కావచ్చు గ్రహాలు కావచ్చు లేదా ఉపగ్రహాలు కావచ్చు ఉదాహరణకి మన భూమి మరియు చంద్రుని గనక చూస్తే భూమి చంద్రుని కన్నా ఎనభై రెట్ల ఎక్కువ బరువును కలిగి ఉంటుంది ఇంత ఎక్కువ బరువును భూమి కలిగి ఉండటం వల్ల ఈ రెండిటి మధ్య బ్యారీ సెంటర్ భూమి యొక్క కేంద్రకం నుంచి యావరేజ్ గా నాలుగు వేల ఆరు వందల డెబ్బై కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉంది చంద్రుడు ఈ పాయింట్ చుట్టూ మాత్రమే తిరుగుతాడు భూమి కూడా ఈ పాయింట్ చుట్టూనే తిరుగుతుంది భూమి యొక్క కేంద్రకానికి ఈ పాయింట్ చాలా దగ్గరగా ఉండటం వల్ల చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరుగుతున్నట్టుగా అనిపిస్తుందే తప్ప నిజానికి చంద్రుడు భూమి చుట్టూ తిరగడు చంద్రుడికి భూమికి మధ్యలో ఉన్న ఈ బ్యారీ సెంటర్ చుట్టూ మాత్రమే తిరుగుతాడు శాస్త్రవేత్తలు ఈ కాన్సెప్ట్ ని స్పేస్ లో ఉన్న కొత్త గ్రహాలను కనుక్కోవడానికి కూడా ఉపయోగిస్తారు ఇది ఫ్రెండ్స్ బ్యారీ సెంటర్ మనం పుస్తకాల్లో చదివే దానికి వాస్తవానికి ఉన్న తేడా ఈ వీడియో ద్వారా మీరు మన సోలార్ సిస్టమ్ కి చెందిన ఎంతో కొంత సమాచారాన్ని తెలుసుకున్నారని ఆశిస్తున్నాను ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి త్వరలో మరో అద్భుతమైన వీడియోతో మీ ముందుంటా థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్